হাই আমি নাহিদ দ্য এডুকেশন ভিডিওর পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে যে বিষয় আলোচনা করব সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আজকে আলোচনা করব বিজ্ঞান জিএসসি বিজ্ঞান তেরো নং অধ্যা থেকে খাদ্য ও পুষ্টির বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আর এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল দেওয়া আছে আর কিভাবে বেশিরভাগ পাওয়া যায় সৃজনশীল আনসার করা যায় সেই বিষয়ে আলোচনা করবো ফার্স্টে আলোচনা করবো সৃজনশীল কি সৃজনশীল মানে এই না যে তুমি বানাই লেখা পাশ করবা এটা ধারণা একেবারেই ভুল সৃজনশীল মানে হলো ক্রিয়েটিভ পাওয়ার মানে তোমার ভিতরে যা আছে তোমাকে ভাবতে হবে এখানে কোয়েশ্চেনগুলো দেওয়া আছে আমি প্রথমে আলোচনা করে তারপর তুমি বুঝতে পারবা খাদ্য কি এখানে দেখো কনং থেকে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত একটি প্রশ্ন কনকটা যে কোনো জায়গা থেকে আসতে পারে শর্ট কোয়েশ্চেন কন প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্যারা থেকে আসতে পারে আর কথা হলো গন প্রশ্নটা কি ডাক্তার তালাকে এখন লেখা আছে দেখো ডাক্তার তালাকে উল্লেখিত খাবারগুলো খেতে বললেন কেন এখানে মানে এই না যে তুমি বানাই লেখলাম লেখতে থাকি লেখতে থাকি লেখতে থাকি মোমার বাড়ি খালার বাড়ি লেখতে থাকি নাম্বার পাওয়া যাবো সেহেতু তুমি হয়তো পাশ করবা কিন্তু কখনো তুমি ভালো নম্বর পাবো না প্লাস পার সমান পারবো না কারণ এখানে তোমাকে যে কথাটা বলা হয়েছে তোমাকে ভাবতে হবে যে এখানে যে লাইনটা বলা হয়েছে এখানে আমার কোন সফটওয়্যারের মেয়ের কোন সফটওয়্যার কথাগুলো বলা হয়েছে যে এখন কি কি লেখতে হবে মানে এই লাইনটা পড়লে তুমি বুঝতে পারবা তুমি জানতে পারবা তুমি ভাবতে পারবা যে এটা কোন লাইনের অংশ মানে কোন সফটওয়্যারের অংশ তুমি যদি ভাবতে পারো যে এটা ওই সফটওয়্যার অংশ তাহলে যদি তুমি লেখো তাহলে তুমি ভালো মার্ক পাই আর তুমি ধরতেই না পারো যে এটা কোন হানকার প্রশ্ন বা কোন সফটওয়্যার প্রশ্ন বা কি বলছে আমি শুধু একটা লেখা থাকি উদ্দীপক তুলে দিই এটা কিন্তু তুমি নাম্বার পাইবা হয়তো বা এক দুই পায়ে তুমি পাস করতে পারবা কিন্তু এই পাস ওই পাস না তুমি অবশ্যই কোন সময়ই প্লাস পাইবা না কারণ তোমাকে খন অঙ্কটা ভালো করে পড়তে হবে পড়ার সাথে সাথে তোমাকে ভাবতে হবে যে এটা কোন সফটওয়্যারের বা কি বলতে চাচ্ছে আমি মেন বইয়ের সাথে মিল রেখে এই কোয়েশ্চেনটা আনসার করবো তারপর হলো গণ আনসার গণ আনসারটা ঠিক তদ্রুপি এখানে বলে ডাক্তার পরামর্শ খাবার না খেলে পরবর্তী তার হার আরও কি সমস্যা হতে পারে খাদ্য পুষ্টি চ্যাপ্টারের যে পুষ্টিকর খাদ্যগুলি না খেলে কি সমস্যা হতে পারে এটা অবশ্যই একটা সুন্দর করে লেখা আছে একটা চার টাকার লেখা আছে এই চারটা যদি তোমরা পড়ো মেন বই আর এটা যদি তুমি এই কোয়েশ্চেনটা পড়ো তাহলে তোমার মনে পড়বে যে ওই চারটার কথা বলা হয়েছে ওই চারটা আরে সুন্দর করে তোমাদের যে কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন পেপারটা আছে বা তোমার আনসার পেপারটা আছে সুন্দর করে আগে লেখবা তারপর তুমি যদি আনসার করো তাহলে তোমার দশ থেকে তুমি অবশ্যই আট অতবার নয় পেপার আর তুমি বানালে চাও অতবার দুই তিন পাইতে পারো কিন্তু তোমার পাস হবে কিন্তু তোমার ভালো মার্ক আসবে না অবশ্যই আমার কথাগুলো বুঝতে পারছো আর এখন আরেকটি কথা আলোচনা করবো আর একটি কথা হলো কিভাবে সৃজনশীল আনসার করবা তুমি যদি মনে করো তুমি বানাই দিই তুমি দশ পিসটা লেখো তুমি যেই মার্ক পাইবা আর যদি বানাই না লিখে তুমি দুই পিসটা লেখো তার বেশি মার্ক পাইবা তোমাকে বলি ফার্স্টে যে তোমার আনসার করবা পরতো পেজের ভিতরে তুমি ক আর খ আনসার করবা একটা খ আনসার সর্বনিম্ন এক লাইন থেকে দুই লাইন এর বেশি তো কখনোই হইব না আর খ নং আনসারটা চার থেকে পাঁচ লাইন প্রথম লিখলাম ক নং আনসারে আনসারটা লিখলাম আনসার টু দ্য কোয়েশ্চেন লিখে গণ আনসারটা লিখলাম তারপরে একটু গ্যাপ রেখে তারপরে লিখলাম আনসারটা কোয়েশ্চেন নং খ তাও লেখার পরে এক পৃষ্ঠার মধ্যে লেখা হলো এই দুইটা তো পরের পৃষ্ঠা পরের পৃষ্ঠায় যদি আমি মেন বই থেকে মানে যা বলছে আর তাই লিখি যদি উদ্দীপক না তুলে দিই তাহলে তোমার দেখা যাবে যদি তুমি একটা পৃষ্ঠা যদি লেখো পরবর্তী তোমার গণ পৃষ্ঠা যদি দেড় পৃষ্ঠা লেখো তাহলে তুমি পরবর্তী ভালো মার্ক পাইবা তোমার কোয়েশ্চেনও তারা দিতে পারা আর তোমার কোয়েশ্চেনটা সুন্দর হলো আর মার্কও তুমি ভালো পাইলা আর এখানে যে গুরুত্বপূর্ণ যে ইয়েগুলো দেওয়া হলো সেই শুলগুলো দেওয়া হলো এগুলো আসলে কি এই নোট বিভিন্ন পরীক্ষায় আসে বিভিন্ন বোর্ডে আসছে সবচেয়ে বেশি এগুলো শশীগুলো আলোচনা করা হলো এখানে দেখো এখানে খাদ্য বিষয় মানে প্রতি অধ্যায় তোমার আলোচনা করবো আজকে তেরো নম্বর অধ্যায় আলোচনা করলাম পরের দিন এক নম্বর দিনে আলোচনা করবো পরের দিন বারো নম্বর অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করবো আর পরের দিন এই বিভিন্ন যে অধ্যায়গুলো আছে তার মধ্যে আলোচনা করবো আজকে তোমাদের বেসিক জিনিস নিয়ে আলোচনা করলাম কীভাবে আনসার করতে হয় কীভাবে এগুলো ভালো মার্ক পাওয়া যায় এই বিষয়ে সবচেয়ে খেয়াল লাগবা আর কখনো বানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো না এগুলো লাইন থেকে যেগুলো বলছে সেইগুলি আলোচনা করবো হয়তো বা তো সৃজনশীল মানে কি এই তো বললাম সৃজনশীল মানে হলো তুমি একটা জিনিসটা ভাবনা সেটা অন্য বিষয়ের সাথে মিলে তার লেখা সেটা হলো সৃজনশীল পাওয়া তাছাড়া কি পরবর্তী কি সৃজনশীল আনসার হলো এখানে আনসার সহ দেওয়া আছে আমি ওটা তাড়াতাড়ি নিচ্ছি তোমরা অবশ্যই আনসারগুলো দেখে নেবে দেখো একটা আরেকটা বিষয় আলোচনা হয়ে দেখো কি লাগছে এই যে জহির সাহেবের বয়স পঞ্চাশ বছর এবং ওজন পাঁচষট্টি কেজি